வணக்கம் டான்ஸ் செய்திகளோடு மாலினி அஜந்தன் நாட்டில் விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் தற்போது காணப்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் குறைகளை தீர்த்து விவசாயத்திற்கு நாட்டில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் தலாவ தம்மென்னாவ சுதந்திர பூங்கா கிராமத்திற்கு சென்ற ஜனாதிபதி அங்கு கூடியிருந்த பிரதேச மக்களுடன் சுமூகமாக கலந்துரையாடியதுடன் அவர்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் கேட்டறிந்தார் ஈரியகம குளத்தை பார்வையிடச் சென்ற ஜனாதிபதி அங்குள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் நீர்வளங்கள் தொடர்பாகவும் இதன்போது கேட்டறிந்து கொண்டார் அத்துடன் அங்கு நிலவுகின்ற பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் ஜனாதிபதி வதிவிட முகாமையாளருக்கு பணிப்புரை விடுத்தார் அமைச்சர் எஸ் எம் சந்திரசேனா மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் எஸ் எம் ரஞ்சித் ஆகியோர் இச்சந்திப்பில் பங்கேற்றனர் இதேவேளை முன்னாள் அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க கலாவெள்ள பிரதேசத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்பிலும் ஜனாதிபதி பங்கேற்றார் பிரதேசத்தின் வீதி புனர் நிர்மாணத்தின் தற்போதைய நிலைமை விவசாய பயிற்சியை தொடர்பாகவும் மக்களிடம் இதன்போது ஜனாதிபதி கேட்டறிந்து கொண்டார் அதனைத் தொடர்ந்து கட்டவர தேவாலயத்திற்கு சென்ற ஜனாதிபதி அங்கு பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார் பின்னர் கெக்கிராவ நகரத்திற்கு சென்ற ஜனாதிபதி கும்பக் செவன பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்றார் பொதுஜன பெரமுன வேட்பாளர் வீரசேன கமக்கையினால் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பிரதேசத்தின் மகா சங்கத்தினர் மேனிய மத தலைவர்கள் மற்றும் பிரதேச மக்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுடன் சுமூகமாக கலந்துரையாடிய ஜனாதிபதி விவசாயிகள் முகம் கொடுத்து வரும் நீர் மற்றும் ஏனிய பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் தனது அவதானத்தை செலுத்தினார் விவசாயத்தில் ஈடுபடுகின்ற விவசாயிகள் முகம் கொடுக்கும் உரம் மற்றும் நீர் பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கிறது எனவும் கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படாததால் உர இறக்குமதி தாமதமாகி உள்ளது எனவும் ஜனாதிபதி இதன்போது குறிப்பிட்டார் அறுவடைக்கு உரிய விலை மற்றும் சந்தை வாய்ப்புகள் கிடைக்காததால் விவசாயிகள் பல இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளனர் எனவும் ஜனாதிபதி இதன்போது குறிப்பிட்டார் இப்பிரச்சனைகளை தீர்த்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் பல்வேறு இன மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரதேச மக்களின் கலாச்சார பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் ஜனாதிபதிக்கு மக்கள் தெளிவுபடுத்தினர் கெக்கிராவ வியாபார சங்கத்தினால் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமது ஆலோசனைகளையும் எழுத்து மூலம் ஜனாதிபதியிடம் கையளித்தனர் அங்குள்ள பிள்ளையார் கோவிலையும் மறுசீரமைப்பது தொடர்பாகவும் ஜனாதிபதி இதன் போது கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து பொதுஜன பெரமனவின் வேட்பாளர் டி எம் ஆர் ஸ்ரீபாலவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மக்கள் சந்திப்பு மிகுந்தலை கல்குழமில் இடம்பெற்றது அதில் பங்கேற்ற ஜனாதிபதி அந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்த மகா சங்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் அங்கு பொதுமக்கள் முன்வைத்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி தனது அவதானத்தை செலுத்தினார் தேசிய கல்வி இயக்க கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கொடுப்பனம் ஒன்றை வழங்க கல்வி அமைச்சர் தீர்மானித்துள்ளது தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளில் கற்கும் மாணவர்களுக்கு கொடுப்பனம் ஒன்றை வழங்க கல்வி அமைச்சர் தீர்மானித்துள்ளது கொரோனா காலப்பகுதியில் அவர்கள் வீடுகளில் இருக்கும் காலப்பகுதியிலேயே இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படுவதாக கல்வி அமைச்சு கூறுகின்றது முதலாம் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் தமது கல்வியியல் டிப்ளமாக்களை நிறைவு செய்வதற்கு எதிர்வரும் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்பட உள்ளது அத்துடன் கல்லூரி மூடப்பட்டிருந்த மூன்று மாத காலப்பகுதியில் 
பதினாறாயிரத்து இருநூறு மாணவர்களுக்கு கொடுப்பரவு வழங்க இருநூற்று மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது யாழ்ப்பாணம் நெடுந்தீவு கிழக்கு கரையோர பகுதியில் இறங்கு துறைகள் சீரின்மையால் மீனவர்கள் அவதியுற்று வருகின்றனர் யாழ்ப்பாணம் நெடுந்தீவு கிழக்கு கரையோர பகுதியில் முறையான இறங்கு துறைகளின்மையால் தமது கடற்தொழில் உபகரணங்களை கரைசேர்ப்பதிலும் படகுகளை பாதுகாப்பதிலும் பெரும் நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதாக பிரதேச கடற்தொழிலாளர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் யாழ் நெடுந்தீவு கிழக்கில் பிடாரியம்மன் கோவில் முதல் காளவாய் முனி வரையான கரையோர பகுதிகளில் கடற்தொழில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுபவர்களே இவ்வாறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக இப்பகுதிகளை அண்டிய கரையோரமாக முருகை கேட்பாறுகள் காணப்படுவதால் படகுகளை கரையில் கட்ட முடியாத காரணத்தால் கடும் காற்றுடனான வானிலை நிலவும் நாட்களில் படகுகளை பாதுகாக்க முடியாதுள்ளதாகவும் மீனவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் வாடகாலம் வந்து சொன்னால் எங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த கடற்கரையில் வந்து ஒரு போட்டுகள் மேலே இழுக்க முடியாத சூழ்நிலையும் ஒரு சரியான முறையில் ஒரு அணக்கட்டு இல்லாததாலும் கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வளவு நாங்கள் சொல்லியும் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு இந்த அணக்கட்டுகளையும் ஒரு விதம் செய்து தருவதாக இல்லை இதுவரைக்கும் எத்தனையோ இதுகளெல்லாம் கொடுத்தோம் பயிர்கள் கொடுத்தோம் இதுகள் கொடுத்தும் கூட இன்னும் சரியான முறையில் வரவில்லை உண்டும் நாங்கள் தொழிலாளிகள் கொஞ்சம் எங்களை போட்டுகளை சில பெருக்கு வரும்போது நாங்கள் அதை பாதுகா பாதுகாக்கிறதுக்கு சில இதுகள் இல்லாத காரணத்தினால சில தினங்களிலே அப்படியே கடலோடு போக வேண்டிய நிலைமைகளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன நாங்கள் எத்தனையோ பேரோடு கதைச்சு கூட இந்த அணக்கட்டு இன்னும் தொடரவில்லை சில முருகக்கல்லாலே போட்டிருந்தார்கள் அந்த கல் முழுக்க இப்போ தாண்டு கீழே போய்விட்டது அதற்கு மேலாலே வெள்ளம் வந்து மேலாலே வந்த பாரதால நாங்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றோம் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அறுபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பரளவில் வேளாண்மை செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு சிறுபோக வேளாண்மை செய்கை அம்பாறை மாவட்டத்தில் அறுபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் மாகாண விவசாய பகுதியினரும் பிரதேச விவசாயிகளும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த காலங்களில் நீர் பற்றாக்குறை காரணமாக அறுபது வீதமான விவசாய நிலப்பரப்பில் வேளாண்மை செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் இம்முறை சேனநாயக சமுத்திரத்தின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் சிறுபோகத்தின் சகல வேளாண்மை நிலங்களிலும் பயிர் செய்கையை மேற்கொள்ள உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு தற்போது அறுபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் செய்கை பண்ணப்பட்டுள்ளது இம்முறை அதிகூடிய விளைச்சலாக சுமார் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவில் வேளாண்மை அறுவடை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கூட்டி என்று சொல்வார்கள் அந்த கர கவிநீர் தத்திகளின் தாக்கம் காரணமாக சில பகுதிகளில் சில ஒரு சில வேளாண்மைகள் பாதிப்படைந்த நிலைமையில் காணப்படுகின்றன இதற்கு எங்களது விவசாய திணைக்கள முழு மூச்சாக மாகாண சபை அடுத்தது மத்திய அரசாங்க மற்றும் மகவலி இப்படியான விவசாய விரிவாக்கத்துடன் ப தொடர்பட்ட பகுதிகள் சகலதும் ஒன்றிணைந்து முழு மூச்சான ஒரு மும்முரமான ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கைகளிலும் காப்பு நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டதன் காரணமாக தற்போது அது கட்டுப்பாட்டு மட்டக்களப்பு பாலையடி விட்டை நவக்கிரை கிராமத்தில் அறக்கொட்டி தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான விழிப்பூட்டல் கருத்தரங்கு ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்ட விவசாய திணைக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் பாலையடி வட்டை நவக்கிரி நகர கிராமத்தில் அறக்கொட்டி தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான விழிப்பூட்டல் கருத்தரங்கு ஒன்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது பாலையடி வட்டை நவக்கிரி நகர கிராமத்தில் நெற்சேக்கையில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற கபில நிற தாவர தத்திகளினால் ஏற்படும் அறக்கொட்டி தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான வெளிப்பூட்டல் கருத்தரங்கு பாலையடி வட்டை விவசாய போதனாசிரியர் டி கோபி தலைமையில் நடைபெற்றது இவ்விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் மட்டக்கிழப்பு வலயம் தெற்கு பிரிவிற்கு பொறுப்பான உதவி விவசாய பணிப்பாளர் டி மேகராசா பங்கேற்றார் அத்துடன் விவசாய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் வயல் நிலங்களில் அதிக அளவில் ஏற்படக்கூடிய கபில நிற தாவர தத்தியை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பது தொடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட வயல் நிலங்களுக்கு கள விஜயம் மேற்கொண்டு விவசாயிகள் இதன்போது அறிவூட்டப்பட்டனர் தற்போதைய சூழலில் இளைஞர்களும் பெண்களும் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் யாழ்ப்பாணத்தில் கலந்துரையாடல் ஒன்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது 
தற்போதைய சூழலில் இளைஞர்களும் பெண்களும் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் விழுது ஆற்றல் மேம்பாட்டு மையம் மற்றும் சமுதாய சந்ததியினர் இளையோர் அணியினர் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டனர் இந்நிகழ்வு யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலியில் உள்ள விழுது ஆற்றல் மேம்பாட்டு மையத்தின் ஆவணப்படுத்தல் உத்தியோகத்தர் சிவகுமார் கோமதி தலைமையில் இடம்பெற்றது இதன்போது தற்போதைய சூழ்நிலையில் பெண்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினைகள் தொடர்பில் விரிவாக ஆராயப்பட்டது நுண்ணிதி கடன்களால் பெண்கள் எதிர்நோக்கும் பாரிய பிரச்சினைகள் கிடைக்கப்பெற்ற வீட்டுத் திட்டங்களுக்கான நிதி கிடைக்காமையினால் குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் மற்றும் போதைப் பொருள் பாவனை அதிகரிப்பால் இளைஞர்கள் பெண்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டது அத்துடன் அன்றாட வாழ்வில் பெண்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினைகளும் அவற்றை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பிலும் விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது போதைப் பொருள் பாவனை அதிகரிப்பும் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் மதுவரி தணிக்கள அதிகாரி கிருபாகரன் உரையாற்றினார் இந்த கலந்துரையாடலில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் அமைப்புகள் பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் வீட்டுத் திட்டம் வந்து வன்னியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான வீட்டுத் திட்டம் பத்து லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியானது இது வந்து கட்டம் கட்டமாக எங்களுக்கு த தருவதாக கூறி முதல் கட்டம் வந்து எங்களை அத்திவேரவும் கட்டி அத்திவேரத்தோட சேர்ந்து அஞ்சு வரி கட்ட வரியும் வச்சாத்தான் உங்களுக்குரிய முதல் கட்ட காசுன்னு கூட சொல்லப்பட்டது ஆனால் அந்த அத்திவேரத்துக்குரிய சிலாவும் என்னுடைய காணி வந்து பல்லா காணி என்றபடியால் அத்திவேரத்துக்கு மட்டும் ஏன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரூபா முடிஞ்சாது அது இந்த அஞ்சு வரியும் கட்டி முடிக்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா முடிஞ்சாது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து எனக்கு எட்டு லட்சம் ரூபா கடன் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த நாங்கள் பெண்களை மற்ற குடும்பத்துக்கு சதுர உதவி என்று செய்யக்கூடியதுக்கு எனக்கு ஆள் இல்லை நானூறு இதிய நோயாளி எனக்கு மகன் வந்து சின்ன இப்போ படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அவரால் வந்து அங்கே செய்யப்படுற வேலையோ இல்லை என்னாலையோ எதுவும் செய்ய எல்லாமே நாங்கள் கூலி கொடுத்து செய்ததால் இன்றைக்கு ஒரு கடனாளியாக இருக்கிறேன் அப்போ என்ன மாதிரி ஆக்களுக்கு வீட்டுத் திட்டம் கொடுக்குறதாக இருந்தால் ஒன்றில் அரசாங்கம் அதை முன்னெடுத்து அதை கட்டி முடித்து அவர்களோட ஒப்படைக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒன்று வந்தால் கடனாளியாக இல்லாமல் அந்த குடும்பங்கள் இருக்குமென்றதை கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் எங்கிற சுயமுயற்சியாக சாதாரண ஒரு லோ சாதாரண ஒரு புனிய வச்சுருந்தால் லோனை தருவோம் பண்டு வாங்கி ஏன் நினைக்கிறீங்க ஆனால் எங்களை போனோடனே ஒரு ஆசை நஞ்சதை அனுப்பினா நான் எங்களுக்கு சட்டத்தில் சொல்லுது வட்டி உறைஞ்ச லோன் சாதாரண புனிய வச்சுட்டு கொடுங்க கொண்டு எங்களை அரச உத்தியோகத்தர்கள் அனுப்பினார்கள் ஆனால் அந்த லோன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நுண்கடன்காரன் வீட்டு தேடி வந்து டக்கண்ட் ஐல வகை கையெழுத்து இல்லை வகை கையெழுத்துண்டு கேட்குற டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ்களை குறைய கேட்டு அந்த காசை தரேன் அதில் எங்கள் மக்கள் எல்லாம் வந்து லோன் எடுத்து போட்டு அதை எப்படி கட்டுறேன் தெரியாமல் சரியான அவசர பட்டு கட்டுறான் அவன் நாலஞ்சு பேரா வந்து நின்று லோன் காசா கட்டுன்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஓடி திரிஞ்சு அங்க போய் இங்க போய் அந்த லோனை கட்டி கொண்டு இருக்கிறா வட்டியும் தெரியாத இப்ப தற்சமயம் மூணு மாசம் லோன் கட்ட வேணாவது அரசாங்கம் அறிவிச்ச போதும் அந்த எல்லா எல்லா நுண்கட நிதி நிறுவனங்களும் அந்த மூணு மாசம் லோனை சேமிப்புல இருந்து கழிச்சு கொண்டே இருக்கணும் அது எங்கட மக்களுக்கு விளங்க ஒரு பேப்பரை கொண்டு கையெழுத்து வைக்கணும் மக்கள் கையெழுத்து வைக்கணும் ஆனா அங்க மூன்று மாத காசு கட்டுப்பட்டு இருக்கு அம்பாறை மாவட்ட இந்து சமய தலைவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சி நெறி நேற்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது இந்து கலாசார திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் அம்பாறை மாவட்ட இந்து சமய தலைவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சி நெறி நேற்று நடாத்தப்பட்டது கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்கு உட்பட்ட ஆலய நிர்வாக சபையினர் மற்றும் அறநறி பாடசாலை பொறுப்பாசிரியர்கள் ஆகியோர்களுக்கு இந்து சமய தலைமைத்துவ பயிற்சி நிறை நேற்று பாண்டிருப்பு கலாச்சார மண்டபத்தில் பிரதேச செயலாளர் டி ஜே அதிசயராஜ் தலைமையில் நடாத்தப்பட்டது இந்நிகழ்வில் அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் விஜயகதேசன் மற்றும் மாவட்ட இந்து கலாச்சார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச கலாச்சார உத்தியோகத்தர்கள் பங்கேற்றனர் இங்கு இந்து சமயம் சார்ந்த விழுமிய பண்பாட்டு அம்சங்களை இன்றைய இளைய சமுதாயத்திடம் இலகுவான முறையில் எவ்வாறு கொண்டு செல்வது பிரதேச பண்பாட்டு அம்சங்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக ஆலய நிர்வாக சபையினர் தெளிவுபடுத்தப்பட்டனர் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் தொடர்ந்தும் அதிகரித்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது சீனாவின் ஹியூபை மாகாணம் வுஹான் நகரில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து கொரோனா வைரஸ் தற்போது உலகளவில் பாரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி ஒரு கோடியே பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தைந்து பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று பன்னிரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சிகிச்சை பெறுபவர்களில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரின் நிலைமை
இந்தியாவில் கோவிட் தொற்று உறுதியானவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது நேற்று மட்டும் இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மரணங்கள் நேற்று பதிவான நிலையில் இதுவரையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதேவேளை இருபதாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் நேற்று குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட முதல் மூன்று மாநிலங்களாக மராட்டியம் தமிழகம் மற்றும் டெல்லி பதிவாகியுள்ளது இதில் மராட்டிய மாநிலத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியாகியுள்ள அதேவேளை தமிழகத்தில் புதிதாக நோய் தொற்று உறுதியானவர்களுடன் சேர்த்து கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது டெல்லியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்தாகவும் டெல்லியில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு பேரும் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேரும் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை தமிழகத்தில் இன்று காலை வரையான இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்றினால் நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் அங்கு இரண்டு நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு நான்காயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் மொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதற்கமைய தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாக உயர்வடைந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு மட்டும் மொத்த பாதிப்பு அறுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாக உயர்வடைந்துள்ளது மேலும் நேற்று தமிழகத்தில் அறுபத்தி நான்கு பேர் மரணித்துள்ள நிலையில் மொத்த மரணங்கள் ஆயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து அதிகரித்துள்ளன கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களில் குணமடைந்து இன்று காலை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வீடுகளுக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில் மொத்தமாக இதுவரை ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் பூரண குணமடைந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது பிரான்சின் புதிய பிரதமராக ஜீட் கேஸ்டெக்ஸ் புறப்பேற்க உள்ளார் பிரான்சின் புதிய பிரதமராக கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையில் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட ஜின் ஹாஸ்டெக்ஸ் பொறுப்பேற்றார் என அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன் அறிவித்துள்ளார் பிரான்சின் பிரதமராக பதவி வகித்த எட்வர்ட் பிலிப் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் சரியாக செயல்படவில்லை என்ற கருத்து நிலவுகின்றது மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் அந்நாட்டு மக்களுக்கு முகக்கவசம் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதுடன் பரிசோதனைகளும் முறையாக நடைபெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்பட்டன இதன் எதிரொலியாக கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற உள்ளுராட்சி தேர்தலில் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோன் தலைமையிலான அரசு நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தோல்வியை தழுவியது இதனால் பிரதமர் எட்வர்ட் பிலிப் நேற்று முன்தினம் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதையடுத்து வைரஸ் பிரச்சனையில் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட ஜீன் ஹாஸ்டெக்ஸ் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்றார் என இமானுவேல் மேக்ரோன் நேற்று அறிவித்தார் இதுகுறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் எங்கள் ஆட்சியில் மீதமுள்ள இரண்டு ஆண்டுகளில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை புதிய வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன கடந்த மூன்றாண்டுகளாக எட்வர்ட் பிலிப் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை நான் பாராட்டுகின்றேன் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றன தொடர்ந்தும் டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்